Verna, uh, over here, other side. Okay. Uh, congratulations on the victory. Uh, before we start, uh, physically, how are you feeling with those crutches up there? Is there anything, like, any injuries or anything specifically happened in there? Primeiro, parabéns pela vitória, né? Mas é, fisicamente aconteceu alguma coisa, né? A gente tá vendo você entrando com a muleta. É, obrigada. Sim, na verdade, ali no finalzinho do primeiro round, quando a Angela investiu uma queda, eu senti meu joelho, enfim, um tanto que falseando, talvez o ligamento cruzado anterior, estamos avaliando ainda, tô sentindo um pouco, mas já já vou estar de volta. Sim, yeah, no primeiro round, quando a Angela fez o takedown, eu acho que meu pé foi caído no mat. And I think I might have some ligament damage there. I'm gonna do an MRI and check, but right now it's feeling kind of weird. It's a little bit loose. Did that injury force you to change the game plan at all, or, or, or deviate from how you wanted to fight in there, or did it actually did, did it affect you? How how hard did it affect you in the fight? E esse machucado te afetou na luta, no jeito que você conduziu o resto da luta? Bem, poderia ter me afetado, na verdade, né? Eu falei para o meu professor, estou <risos> sentindo o joelho um pouco, eu senti o joelho e eu fiquei um tanto assustada, né? E ele falou, não, você não está sentindo nada, vamos lá. <risos> e aí eu dei continuidade à luta e, e em alguns momentos ali eu senti ele falseando, mas é, a gente conduziu, isso foi muito bom, na verdade, é, para mim mesma, né? É, espiritualmente, acho que foi muito bem. Yeah, uh, I, I won't say it changed much, but I did feel it buckling a little on the other two rounds. When I went to the corner, you know, I told my my coach, you know, I think there's something wrong there. He's like, no, there's nothing wrong. Just keep at it. Everything is going to be all right. <laughs> and uh, I think spiritually it was a, a very important thing to me, you know, just overcoming it and just making sure that I kept steady at the, during, at the plan, even though we're getting some bumps on the road. Well, during the actual fight, obviously, everyone expected you to take the fight down, look to submit her. You had her in a lot of positions. There was like a leg lock situation in the first round that looked pretty tight. She was wincing a lot. Uh, but she had, seems like she had good defense. She got out of a lot. Were you surprised with how good she was on the ground or her, how good her defense was on the ground? Teve mais uma situação né, que você conseguiu encaixar finalizações. No, no primeiro round, teve a chave de perna que ela estava fazendo careta durante o negócio inteiro. Te surpreendeu a, a qualidade da defesa de, de chão dela? Bem, na verdade, não, não me surpreendeu, né, como eu tenho dito, porque eu, eu nunca entro subestimando nenhum adversário meu. E eu acho que a Ângela, eu sempre avalio o atleta, não, não, não só é, tecnicamente, né, mas eu acompanho ela há muito tempo e eu vejo que ela tem uma trajetória de resiliência muito grande. Né? Ela, ela é, entrou no UFC, ela saiu do UFC, ela foi recontratada, enfim, ela está sempre se reerguendo. Então, eu sei que ela... Ela tem uma força espiritual muito muito boa, então não me surpreende. Parabéns, Angela. No, not at all. You know, I, I've been watching Angela for the longest time. You know, I've been watching her career. I'm a big fan of hers. You know, I've always said that. And uh, she has a, a beautiful history. You know, she showed a lot of resilience, not just in the cage, but outside. You know, just coming to the UFC, getting released, then fighting her way back up, getting back in here. So you can never expect someone that is like her, that is so strong spiritually to just give up in there. You know, you gotta trust that, you know, she's gonna be there throughout the entire thing and I'm very happy that she did because that's what I was expecting from her. And finally, I think at the beginning of round two, she came out, she's throwing a lot of body jabs and uppercuts to the body, I think probably to try to negate your grappling. So did anything she do in there surprise you or catch you off guard? Segundo round, ela começou a soltar alguns jabs no corpo, trabalhar um pouquinho mais o corpo de pé, talvez para tentar evitar a queda ou, ou levar pro chão. Isso te surpreendeu de alguma forma? Não, na verdade era o que a gente esperava, né? Eu comecei a gostar ali um pouco também da luta em pé e meu corno me orientou. Você está saindo do plano. E eu acabei voltando, mas era exatamente o que a gente esperava, na verdade, né? Que ela evitasse o chão. Então isso não me surpreendeu. Não, not really. Like uh, we were 100% expecting her to avoid grappling with me and, you know, just hitting the body, just working from a distance. It makes all the sense in the world to just keep me away from her. But, you know, I started to feel a little bit weight, uh, a little bit too comfortable on the stand up and my coach had to pull me down and say, okay, you know, think about what you're doing. You know that this is not what we're planning. So, you know, what Angela did was, uh, I think, within what we were expecting. Thank you. Hey, Verna. Um, you said that you wanted to fight somebody above you in the rankings. Um, how's a fight with, like, Tisha Torres down to you? Você falou na entrevista que gostaria de lutar com alguém que está acima de você no ranking, né? O que é uma luta com a Tisha Torres? 
significaria para você? É, então, acho que é, a, as meninas estão todas com luta, lutas casadas, né? E algumas que estão top 10. Eu já lutei, então acho que acaba sobrando a Tissa Torres e representa muito para mim porque ela é uma top 10, né? E a minha intenção é voltar é, a corrida aí mesmo para estar, enfim, entre as melhores, no top 10, no top 5, e, enfim, o meu sonho continua. Yeah, right now, looking at the rankings, I think Tisha is the only one that is not booked, so it's the only matchup that you know would make sense within what I'm I'm looking. But that's the thing. Like right now, I'm just back on the race. You know, I know that I gotta keep on climbing. You know, finding someone in the top ten, it's a good first step. Then hopefully someone in top five, and I'm just gonna keep on trucking and and trying to get to the belt eventually. When would you like to return? Quando que você gostaria de voltar? Ah, espera até semana que vem, né? Eu só tenho que cuidar desse meu joelho e, enfim, estarei dois meses aqui nos Estados Unidos. Estou à disposição do evento. Vamos só ver o que é que aconteceu com esse joelho, mas estou tô pronta. Let's just try to figure out what happened to my knee first. And we'll see, but if it's good, you know, I don't mind fighting next week. Just gotta figure out what what happened there. And if it's nothing, I'm gonna be in the U.S. for a couple of months. And if they have something for me, I'm more than welcome to to compete again. Congrats. Thank you so much. I can't remember if I'm remembering it or wrong. Were you trying English out there in your post-fight interview in the cage? Is that something that you're really working on? And is that something that maybe as you keep winning, we might hear you back here doing an interview in English one of these days? Ele não está lembrando se ele está lembrando errado ou quê, mas ele ouviu você falando inglês ali na entrevista, né? Isso é uma coisa que você está trabalhando, né? E de repente, num futuro próximo, você não precisa de alguém aqui para estar tá traduzindo para você? Yes, I hope. <laughs> I I'm learning English slowly, but I try. <laughs> half English, half Portuguese. <laughs> It's coming along very, very well. What are you Thank using? You. Are you just talking to English speakers or are you watching American television? What are you doing to really learn and practice your English? O que você está fazendo para aprender? Você está tipo, conversando com mais gente em inglês? Você está assistindo TV? Está fazendo curso? Eu tenho feito tudo um pouco, na verdade. Eu fiquei aqui nos Estados Unidos né, por um mês, desde minha última luta. Depois eu fui para o Paquistão e, enfim, lá a gente falava inglês, né? Não, não, a gente não conseguia... Era, era a língua que a gente conseguia se comunicar e, e eu tenho, tenho treinado isso também, né? Faz parte do meu treinamento. Agora eu vou ficar mais dois meses aqui intensificando e, enfim, eu vou aprender. Yeah, I'm, I'm trying to learn with courses and everything, but, you know, just listening and, and trying to talk to as many people as I can, you know, makes all the difference. And uh, I, after my last fight, I spent a month here, just trying to, you know, adapt and keep on conversing with people. I just went to Pakistan and that was the only way that I was going to be able to communicate with anybody was in English. So I, I worked a little bit on that and and we're keeping on trying. Like uh, right now, I'm going to stay a couple of months here and hopefully my English is going to get better and better. Keep it up. It sounds great. Okay. Thank you so much.